హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సుదీ టాక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో నేను ఏం షేర్ చేయబోతున్నానంటే సో కామన్గా చాలామంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమే అండి ఇది సో చాలామందికి ఏంటంటే యూరిన్ వెళ్ళిన తర్వాత చాలా స్మెల్ వస్తుంది అనమాట సో భరించలేనంత స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరితోనే చెప్పుకోవాలన్నా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఈ ప్రాబ్లమ్ని అని బాధపడుతూ ఉంటారనమాట సో ఈ ఎందుకు ఈ విధంగా స్మెల్ అనేది వస్తుంది యూరిన్ అనేది నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను అలాగే దీనికి మంచి రెమెడీ కూడా చెప్తాను మీరు ఇది ఫాలో అవ్వండి మీకు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాబ్లం అయితే క్లియర్ అవుతుంది అనమాట సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా మన ఛానల్ని చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేసేయండి అప్పుడైతే నేను ఏ వీడియో పెట్టే మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఏంటి అంటే యూరిన్ అనేది అంటే పాస్ అనేది ఎందుకు వాసన వస్తుంది అంటే సో వాళ్ళకి షుగర్ ఉండొచ్చు ఓకేనా సెకండ్ వచ్చేసి వాళ్ళు వాటర్ అనేది సరిగా తీసుకోకపోవచ్చు వాటర్ అనేది సరిగా తీసుకోకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది బాడీలో ఉండే వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ బయటకు పోవు కదా సో దీనివల్ల కూడా యూరిన్ అనేది స్మెల్ వస్తుంది అనమాట కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉంటే లైక్ లైంగిక వ్యాధులు ఏమైనా ఉంటే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఏమైనా ఉంటే కూడా మీకు యూరిన్ అనేది స్మెల్ వస్తుంది అనమాట లైక్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఏమైనా ఉన్నా కూడా యూరిన్ అనేది చాలా దుర్వాసన వస్తుంది అనమాట భరించలేనంత వాసన అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ముఖ్యంగా వాటర్ అనేది బాగా తీసుకోవాలి వాటర్ తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా యూరిన్ అనేది చాలా దుర్వాసన అనేది వస్తుంది అనమాట ఏవైనా లివర్ వ్యాధులు ఉన్నా కూడా లేదంటే దీర్ఘకాలం పాటు మీరు ఏవైనా మందులు ఎక్కువ వాడుతున్నట్లయితే కూడా సో యూరిన్ అనేది స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ముఖ్యంగా షుగర్ పేషెంట్లకు అయితే చాలా స్మెల్ వస్తుందండి అసలు భరించలేము వాళ్ళు యూరిన్ వెళ్తే అస్సలు బక్టెడ్ వాటర్ పోసినా కూడా స్మెల్ అనేది పోవు అనమాట సో కారణమైతే సో ఇది దీనివల్ల అనమాట సో కాబట్టి సో ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్తో యూరిన్ అనేది స్మెల్ వస్తుందండి సో ఈ విధంగా యూరిన్తో కానీ మీరు ఈ విధంగా యూరిన్ స్మెల్తో బాధపడుతున్నట్లయితే ఏం చేయాలి అంటే ప్రతి ఇంట్లో మజ్జిగ అనేది ఉంటాయి కదండి సో బటర్ మిల్క్ సో ఈ మజ్జిగలో కొంచెం ఒక స్పూన్ లేదా రెండు స్పూన్లు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ ఉంటుంది కదా ఐ మీన్ ఆనియన్ పేస్ట్ని కలుపుకొని ఆ మజ్జిగ పొద్దున ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి డైలీ టూ టైమ్స్ తాగినట్లయితే మీకు ఈ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఐ మీన్ ఈ స్మెల్ అనేది దుర్వాసన అనేది పోతుంది అనమాట ఎక్కువగా మనం ఎంత వాటర్ తాగితే అంత లోపల నుంచి డస్ట్ అనేది పోతుంది దానివల్ల స్మెల్ అనేది రాను రాను తగ్గిపోతుంది సో మీరు అట్లీస్ట్ రోజుకి నాలుగు లీటర్లు అయితే తాగడానికి ట్రై చేయండి ఐ మీన్ మూడు నాలుగు లీటర్లు అయితే మినిమం తాగాలన్నమాట ఓకేనా మజ్జిగలో ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కలుపుకొని తాగితే కూడా ఈ దుర్వాసన అనేది దూరం అవుతుంది అనమాట అండ్ సెకండ్ రెమెడీ వచ్చేసి ఏంటంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళు ఉంటాయి కదండి వేడి నీళ్ళు గోరువెచ్చనివి ఆ వేడి నీళ్ళలో ఒక హాఫ్ నిమ్మ చెక్క పిండేసి అందులో ఒక స్పూన్ తేనె కలుపుకొని తాగినట్లయితే కూడా ఏంటంటే ఈ దుర్వాసన యూరిన్ దుర్వాసన అనేది దూరం అవుతుంది అనమాట సో ఇవి ఈ రెమెడీస్ ఫాలో అవ్వని మీరు ఎవరైనా ఈ ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడే వాళ్ళు ఇది వాడినట్లయితే మీ ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అవుతుంది అనమాట మినిమం మీరు ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ డైలీ యూజ్ చేయండి మీకు డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మరొక వీడియ